আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি রসুল রাজশাহী মহানগরীতে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ তিরিশতম বার্ষিক তাবলিগি ইজতেমার সম্মানিত সভাপতি সারা বিশ্বের হক প্রত্যাশী হক অনুসন্ধানী মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি প্রফেসর ডক্টর আসাদুল্লাহ আল কালিব হাফেজাহুল্লাহ সম্মানিত ওলামাই কেরাম বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সম্মানিত দিনদার মুসলিম ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল্লা আলমিন আমাদেরকে এই ধরনের একটি তাবলিগি এজেতে মা যেখানে শুধুমাত্র কোরআনে করিম এবং সহি হাদিসের আলোকে জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে এই ধরনের একটি এজতেমায় যেখানে কোনো কিচ্ছা কাহিনী স্বপ্নের কাহিনী কোনো স্বপ্নের কারামতি এ সমস্ত বিষয় অমূলক মিথ্যা অবান্তর বিষয় আলোচনা করা হয় না যেখানে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আকিদা এবং মানহাজের উপরে তাওহিদ এবং সুন্নতের উপরে আলোচনা করা হয় এই ধরনের একটি এজতেমায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন এজন্য সকলে সুক্রিয়াতান বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমার আলোচনার বিষয় শিয়া এবং কাদিয়ানি আকিদার স্বরূপ বিষয়টি বর্তমান সময়ের আলোকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বিষয়টি বোঝার জন্য অনেক দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে এই দুইটি ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে একটি শিয়া ফেরকা আর একটি কাদিয়ানি ফেরকা এই দুইটি ভ্রান্ত বিপদগামী ফেরকা সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত অল্প সময়ের ভিতরে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এই দুটি ফেরকা সম্পর্কে জানা বর্তমানে বিশেষ করে যারা সহি আকিদার অনুসারী সহি মানহাজের অনুসারী তাদের জন্য খুবই জরুরি কারণ আমাদের এই বাংলাদেশে সবাই আমরা দাবি করি আমরা সুন্নি সবাই দাবি করি আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এবং সবার দলের নাম সংগঠনের নাম আহালে সুন্নত ওয়াল জামাত সবাই আশেকে রাসুল সবাই সুন্নি বরং সুন্নিয়ত কায়েম করার জন্য সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা এই দেশের 
কোটি কোটি মুসলিম জীবন দিতেও প্রস্তুত কিন্তু দেখা যায় সুন্নিয়াত আহলুস সুন্নাকে ভালোভাবে না বোঝার কারণে এবং আহলুস সুন্নতের বিপরীত মতাদর্শগুলো আকিদাগুলো না বোঝার কারণে আকিদার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শির্ক আকিদার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বেদাত কিন্তু নাম হলো আহালে সুন্নত আকিদা হলো বেদাত আকিদার মধ্যে শির্ক আমলের মধ্যে শির্ক কিন্তু জোর গলায় আমরা দাবি করি আমরা আহালে সুন্নত আমরা সুন্নি এজন্য একজন মুসলিমকে এবং আহালু সুন্নাকে বাতিল ফেরকাগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জ্ঞান রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি একটি বিষয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমাদের এই বাংলাদেশে সুন্নিদের ভিতরে শিয়াদের অসংখ্য আকিদা ঢুকে গিয়েছে শিয়াদের অসংখ্য আকিদা আজকে আমরা যারা সুন্নি দাবি করি আহলে সুন্নত দাবি করি আমাদের ভিতরে অসংখ্য শিয়া আকিদা আমাদের ভিতরে ঢুকে আছে এবং এই পৃথিবীতে মুসলিমদের মধ্যে শির্ক এবং বেদাত বিস্তারের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অবদান শিয়া সম্প্রদায়ের এই শিয়া সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত বিভিন্ন শির্ক এবং বেদাত আজকে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমাজে প্রবেশ করে আছে এবং এই আদর্শিক মিল থাকার কারণে আদর্শিক মিল থাকার কারণে আকিদার মিল থাকার কারণে এই বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক মুসলিমের ভিতরে শিয়াদের প্রতি মহব্বত শিয়াদের প্রতি ভালোবাসা দেখা যায় অনেক বেশি এবং শিয়া প্রেমী মুসলিম এই দেশে বেশি বরং চলে বলে কৌশলে সুন্নিদের প্রতি বিদ্বেষ আমাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এই জন্য এই দেশে গভীরভাবে আমরা যদি লক্ষ্য করি মুসলিমদের মধ্যে সব সময় সৌদি আরব বা এই জাতীয় কোনো সুন্নি দেশ যতই কিছু করুক না কেন সব সময় তাদের গিবত করা তাদের পিছনে লেগে থাকা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা তাদের বিরুদ্ধে মাঠে ময়দানে কথা বলা তাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করা এইটাকে আমরা অনেক বেশি পছন্দ করি এই জন্য বাংলাদেশের দেখবেন ওয়াজ মাহফিলে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা শুধু সুন্নি দেশগুলোর বিরুদ্ধে আমরা সব সবসময় কুৎসা রটনা করি যে সৌদি আরবে হালাল অমুক চালু হয়েছে অমুক হয়েছে এই হয়েছে সেই হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা অপবাদ আবার দেখা যায় শিয়াদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা দেখা যায় শিয়াদেরকে আমরা জমানার মুজাদ্দিদ মনে করি শিয়াদেরকে বর্তমান দুনিয়ার সঠিক মুসলিম মনে করি অর্থাৎ বিভিন্নভাবে আমাদের মধ্যে শিয়া প্রেম শিয়া ভালোবাসা আমাদের মধ্যে দেখা যায় এর মূল কারণ আমাদের রক্তের ভিতরে আমাদের ব্রেনের ভিতরে আমাদের কালবের ভিতরে শিয়া আকিদা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে এই জন্যই আমাদেরকে শিয়া আকিদাগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানা দরকার আর দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় যেটা হলো কাদিয়ানি সম্প্রদায় এই সম্প্রদায় আরেকটা মারাত্মক ইমান বিধ্বংসী বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এই সম্প্রদায় নীরবে বাংলাদেশে এমন সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছে অনেক শিক্ষিত এবং উঁচু লেভেলের অনেক মানুষ বর্তমানে আস্তে আস্তে এই কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের জালে আটকা পড়ে যাচ্ছে এবং বাহ্যিকভাবে বোঝাই যায় না যে এই লোকটা কাদিয়ানি কিন্তু গভীরভাবে যখন তার সাথে কথাবার্তা বলা হয় আলোচনা করা হয় তখন বোঝা যায় যে এই লোকটার ভিতরে কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের আকিদা কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের বীজ তার ভিতরে ঢুকে গেছে এজন্য মুসলিম ও মাকে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে সতর্ক করা জরুরি 
কারণ এই সম্প্রদায়ের আকিদাগুলো সম্পূর্ণরূপে কুফরি আকিদা আমরা আসি প্রথমে শিয়া সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদাগুলো তারপরে কাদিয়ানিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং কাদিয়ানিদের মৌলিক যেই আকিদা যে কনসেপ্ট যেই ধারণাগুলো তাদের মৌলিক ধারণা সেগুলো সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করেই আমার আলোচনা শেষ করব ইনশাআল্লাহ প্রথমে আসি আমরা শিয়া শিয়া মানে কি শিয়া আর বিশব্দ শিয়া মানে হলো দল অনুসারী সাহায্যকারী আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে শিয়া শব্দটা ব্যবহার করেছেন আল্লাহ সুবান তালা বলছেন ও ইন্নামিন সি আতিহি লা ইব্রাহিম অর্থাৎ নু আলাইহিসালামের শিয়া হইল ইব্রাহিম আলাইহিসালাম এখান থেকে কোরআনে কারিমের এই আয়াত থেকে শিয়া সম্প্রদায় তারা নিজেদের নামকরণ করেছে শিয়া তারা হল শিয়াত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লামের শিয়া হইল আলি ইবনে আবি তালেব রাদি আল্লাহ তালাম যেমন নুহ আলাইহিসালামের শিয়া নু আলাইসালামের অনুসারী নু আলাইসালামের দলের আওতাভুক্ত আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামকে বলছেন তারা রাসুল সাল্লাহামের একান্ত অনুসারী ওয়ালি হিসাবে আলী রাদি আল্লাহ তালানুকে নির্ধারণ করেছে এই জন্য তারা নিজেদের নাম রেখেছে যে তারা হল শিয়া আলী রাদি আল্লাহ তালানহুর ফজিলতার ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বিভিন্ন সময় বর্ণনা করেছেন এবং বিশেষ করে আহালে বায়তের ফজিলতার ব্যাপারে কোরআনে কারিমের কিছু একটা আয়াত ও নাজিল হয়েছে এবং নবী সাল্লাম অনেকগুলো হাদিস আহালে বায়তের ফজিলত সংক্রান্ত বর্ণনা করেছেন এই আহালে বায়তের ফজিলত সংক্রান্ত আয়াত এবং হাদিসগুলোকে নিয়ে এবং পাশাপাশি আলি রাদি আল্লাহ তালহুর ফজিলত সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে নিয়ে এই শিয়া সম্প্রদায় বাড়াবাড়ি করে অতিরঞ্জন করে তারা বিভ্রান্ত আকিদার দিকে চলে গিয়েছে বিশেষ করে একটা হাদিস যে হাদিসটি শিয়া সম্প্রদায়ের প্রত্যেক মসজিদে সব জায়গায় এই হাদিসটা লেখা থাকে গাদির খুম এই হাদিসটাকে তারা গাদির খুমের হাদিস হিসাবে খুব পরিচিতি লাভ করেছে এবং প্রচার করে থাকে নবী সাল্লাম বিদায় হস থেকে আসার সময় গাদির খুম এলাকায় নবী সাল্লাম একটা হাদিস বর্ণনা করেছিলেন সেখানে নবী সাল্লাম বলেছিলেন আলা ইহান্নাস বা ইন্নামা আনা বাসার হে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ আমি একজন বাসার ইউ শেখু আইয়া রাসুল ও রাব্বি আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে কোনো সময় আমার রবের দূত আমার কাছে চলে আসতে পারে আমার মৃত্যু চলে আসতে পারে বা উজি বা আসার সাথে সাথে আমি সেই রবের ডাকে সাড়া দিব ও আনা তার এখন ফি কুম সাকালাইন তোমাদের কাছে আমি ভারী অত্যন্ত ভারী দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি আউ্বাল হুমা কিতাব উল্লাহ এক নম্বরটা হলো আল্লাহর কিতাব ফি হিল হুদা ও নূর এই আল্লাহর কিতাবের ভিতরে আছে হেদায়ত এবং নূর ফা হুজু বি কিতাব ইস্তাম শিখু বিহি তোমরা আল্লাহর এই কিতাবকে শক্ত করে ধরো দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এটাকে মজবুত করে ধরে রাখবে আর দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছে ও আহালো বাইতি আমার আহলে বায়ের নবী সাল্লাম তিনবার বললেন আলা উদাক্কি রকম আল্লাহ হাফি আহলে বাইতি আলা উদাক্কি রকম আল্লাহ হাফি আহলে বাইতি আলা উদাক্কি রকম আল্লাহ হাফি আহলে বাইতি আমি তোমাদেরকে আহলে বায়তের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমি তোমাদেরকে আহলে বায়তের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ আমার আহলে বায়তকেও তোমরা মহব্বত করবে তাদেরকে অনুসরণ করবে এখানে নবী সাল্লাহ ইসলাম আহলে বায়ত বলতে শুধুমাত্র আলী রাদি আল্লাহ তালহু ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালহা হাসান এবং হুসাইন রাদি আল্লাহ তালহ হুমা এই চারজনকে বোঝান নাই আহলে বায়তের ভিতরে নবী সাল্লাহ ইসলামের স্ত্রীরও অন্তর্ভুক্ত আহলে বায়তের ভিতরে বনু মোতালিব এবং সেখানে আবদুল্লা বিন আব্বাস এবং আব্বাস রাদি আল্লাহ তালহুর অন্যান্য সেলের বংশধর তারাও এই আহলে বায়তের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত অথচ শিয়া সম্প্রদায় এদের সবাইকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই চারজন তার সাথে নবী সাল্লাহ ইসলামকে অন্তর্ভুক্ত করে পাক পাঞ্জাতর নাম দিয়ে 
এবং আমাদের বাংলাদেশের ঘরে ঘরে দেখা যায় পাঁচ পাঁচ আঙ্গুলের একটা হাত দিয়ে ক্যালেন্ডার লাগানো থাকে ছবি লাগানো থাকে নাম হলো পাক পানজাতন মানে পাঁচ পাঁচজনকে তারা এই আহলে বাহিতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে নবী সাল্লা ইসলাম তার সাথে আলী রাদি আল্লাহ তালান হু ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালান হা হাসান রাদি আল্লাহ তালান হু হুসাইন রাদি আল্লাহ তালান হু এই চারজন আর নবী সাল্লাম এই পাঁচজনকে দিয়ে পাক পানজাতন বানিয়ে নিছে এবং বাংলাদেশের অনেক লক্ষ লক্ষ মানুষ পাক পানজাতনের বিভিন্ন কারামতে পাক পানজাতনের বিভিন্ন ক্ষমতায় বিশ্বাসী অথচ এই পাক পানজাতন এটা শিয়াদের আবিষ্কার অর্থাৎ আহলে বাহিত শুধুমাত্র এই পাঁচজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এই আহলে বাহিতের ব্যাপারে তারা সীমা লঙ্ঘন করে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে তারা একটা রাজনৈতিক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম উম্মতকে বারবার সতর্ক করেছিলেন আমার উম্মত অচিরেই এরকম তেহাত্তরটা দলে বিভক্ত হয়ে যাবে কুল্লুহুম ফিন নারিল্লা উম্মত ওয়াহেদা সবগুলো জাহান নামে যাবে শুধুমাত্র একটা ফেরকা নাজাত প্রাপ্ত সাহাবাইকরাম জিজ্ঞাসা করছিলেন মানহিয়া ইয়া রসুল আল্লাহ সেই নাজাত প্রাপ্ত দলের লোক কারা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মা আমা আলাইহি ওয়া আসহাবি আজকের এই দিনে আমি এবং আমার সাহাবিরা যেই আকিদার উপরে যেই মানহাজের উপরে যে বিশ্বাসের উপরে কায়েম আছে এইটা যারা অনুসরণ করবে তারাই হবে কেয়ামত পর্যন্ত নাজাত প্রাপ্ত দল সোহান আল্লাহ এইখানে নবী সাল্লা ইসলাম এই অনেকগুলো সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবে এই ইঙ্গিত আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম ওহির মাধ্যমে ওহির আলোকে আমাদেরকে ইতিপূর্বেই দিয়ে গেছেন সেই আলোকে সর্বপ্রথম ইসলামের ভিতরে এই বিভ্রান্ত রাজনৈতিক দুটি সম্প্রদায় একটা খারেজি আর একটা এশিয়া সম্প্রদায় আবির্ভাব ঘটে একটা থেকে অর্থাৎ এই রাজনৈতিক কারণে খেলাপথকে কেন্দ্র করে যে নবী সাল্লা ইসলামের মৃত্যুর পরে খেলাপথ হবে তার পরিবার থেকে অর্থাৎ পারিবারিক দ্বারা খেলাপথ চলবে পারিবারিক দ্বারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলবে এই একটা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তির দিকে যখন চলে গেল আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে তারা অসংখ্য আকিদা এর সাথে তারা আস্তে 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 বানিয়ে নিল অর্থাৎ প্রথম সূত্রপাত শুধুমাত্র খেলাপথকে কেন্দ্র করে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কিন্তু পর্যায়ক্রমে তারা আস্তে আস্তে অসংখ্য বিভ্রান্ত আকিদা নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে প্রথম নম্বরে তারা তৈরি করে নিয়েছে ইমামতের ব্যাপারে এবং পরবর্তীতে এই শিয়া সম্প্রদায় তিন ভাগে মৌলিকভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হয় তাদের বিভক্তি বিশ বাইশটি তাদের উপদল আছে তবে মৌলিকভাবে তারা তিনটা গ্রুপে শিয়া সম্প্রদায় বিভক্ত একটা হলো এস্তা আশারিয়া গ্রুপ অর্থাৎ এরা হলো বারো জন ইমামে বিশ্বাসী একটা দল আরেকটা হলো আশিয়া আল ইসমাইলিয়া ইসমাইলি শিয়া আরেকটা গ্রুপ আরেকটা হলো আশিয়া আর জায়দিয়া জায়দিয়া নামে আরেকটা গ্রুপ অর্থাৎ এই তিনটি দল তিনটি গ্রুপ হলো এদের প্রধানতম তিনটা শাখা তো তবে সবচেয়ে বেশি বর্তমান ইরান সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে শিয়া সম্প্রদায় বসবাস করে এদের অধিকাংশই হলো আশিয়া এসনা আশারিয়া অর্থাৎ বারো জন ইমামে বিশ্বাসী শিয়া সম্প্রদায় এরা এই বারো জন ইমাম তারা নির্ধারণ করেছে এবং বারো জন ইমাম কেন্দ্রিক অসংখ্য আকিদা তাদের ভিতরে গড়ে উঠেছে এই জন্য তারা নিজেদেরকে ইমামি শিয়া হিসাবে তারা পরিচয় দিয়ে থাকে যে আমরা ইমামি শিয়া অর্থাৎ আমরা এই বারো জন ইমামে বিশ্বাসী বারো জন ইমামের আওতাদিন আমরা অনুসারী এদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আকিদা এই যারা শিয়া এসনা আশারিয়া অর্থাৎ বারো জন ইমামে বিশ্বাসী যে শিয়া এদের কতগুলো বিভ্রান্ত আকিদা যেগুলো খুব প্রসিদ্ধ আকিদা এক নম্বর হলো ইমামত ইমামত কেন্দ্রিক তাদের আকিদা হলো যে ইমাম আল্লাহ সুবানতলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হবে মানুষ কোনো ইমাম নির্বাচন করতে পারবে না অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত 
মুসলিমদের নেতৃত্ব দিবে মুসলিমদের ইমামত হবে শুধুমাত্র আহালে বায়েতের সদস্যরা আহালে বায়েতের বাহিরে বা এই পরিবারের বাহিরে কেয়ামত পর্যন্ত আর কেউ ইমামতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে না এই বারো জন ইমাম পরবর্তীতে এই বারো জনের আওতাদিন আহলে বায়েতের সদস্যরাই শুধুমাত্র মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবে অন্য কেউ নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকারী নাই প্রথম তাদের এই বিভ্রান্ত আকিদা হলো যে ইসলাম একটা পরিবার কেন্দ্রিক পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে অর্থাৎ নবী সাল্লা ইসলামের পরিবার কেন্দ্রিক আহলে বায়েত কেন্দ্রিক শুধুমাত্র পৃথিবীর মুসলিমেরা পরিচালিত হবে আহলে বায়েতের বাহিরে পৃথিবীর মুসলিম পরিচালিত হতে পারবে না এবং যে ইমাম বারো জন ইমাম এই ইমামেরাই পৃথিবীর মানুষকে পরিচালনার অধিকারী এই ইমামদের মধ্যে এক নম্বর ইমাম হলেন আলী রাদি আল্লাহ তালামহ এই জন্য আলী রাদি আল্লাহ তালামহর আগে যেই তিনজন খলিফা মুসলিম উম্মার ইমামতের দায়িত্ব পালন করেছেন আমিরুল মিনিন হয়েছেন এই তিনজন খলিফাকে তারা বিভ্রান্ত হিসাবে এবং জালেম হিসাবে নাউজবিল্লা তারা উল্লেখ করে থাকে এবং এই তিনজন খলিফাকে খলাফায় রাশে দিনের তিনজন খলিফাকে তারা লানত দেওয়া জায়েজ মনে করে বৈধ মনে করে নাউজবিল্লা এবং তাদের বইয়ের মধ্যে লেখা আছে তাদের অনেক আলেমেরা এটা লিখেছে এবং রেফারেন্স দিয়েছে জয়নুল আবেদিন রাহেমাহুল্লাহ এই রেফারেন্স দিয়ে তারা লিখেছে যে কোনো ব্যক্তি যদি সকাল বিকাল প্রতিদিন তিনবার করে আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানহু এবং অমর রাদি আল্লাহ তালানু এই দুজনকে যদি লানত করে তাহলে আল্লাহ পাক তাদেরকে সত্তর হাজার গুণা আল্লাহ মাফ করে দেন নাহজবিল্লাহ সত্তর হাজার নেকি দান করেন সত্তর হাজার তাদের মর্যাদা আল্লাহ বলন্ত করে দেন নাহজবিল্লাহ মানে তারা সকাল বিকাল এই তিনজন খলিফায়ের আসেন আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানহ অমর রাদি আল্লাহ তালানহ ওসমান রাদি আল্লাহ তালানহ এই তিনজনকে তারা লানত করে থাকে তারা সবসময় আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানু নাম শুনলে বলে লানাতুল্লাহ আলাই অমর রাদি আল্লাহ তালানুর নাম শুনলে বলে যে লানাতুল্লাহ আলাই ওসমান রাদি আল্লাহ তালানুর নাম শুনলে বলে লানাতুল্লাহ আলাই শুধু আলী রাদি আল্লাহ তালানুর নাম শুনলে বলে কাররাম আল্লাহ ওয়াঝাও যে আল্লাহ তার চেহারাকে সম্মানিত করুক আর বাকিদেরকে তারা অধিকাংশ সাহাবাই ক্রামকে মোরতাদ মনে করে নাহজবিল্লাহ অধিকাংশ সাহাবিকে তারা মনে করে মোরতাদ যে এরা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে এরা মোরতাদ হয়ে গেছে নবী সাল্লামের মৃত্যুর পরে ইমামত কেন্দ্রিক তাদের প্রথম বিভ্রান্ত আকিদা যে ইমামেরাই পৃথিবীর মুসলিম উম্মার একমাত্র নেতা তাদের অনুসারে যারা তারাই মুসলিম এর বাহিরে আর কেউ মুসলিম নয় দ্বিতীয় তাদের আকিদা আল আসামা যে এই বারো জন ইমাম মাসুম এরা নিষ্পাপ এদের কোনো গুণা নাই এজন্য তারা ইমামের নামের পরে তারা রাদি আল্লাহ তালান হো বা রাহিমাহুল্লাহ বলে না তারা বলে আলাইহ ইসালাম যেমন আমরা নবীদের নাম শুনলে বলি আদম আলাহ ইসালাম মুসা আলাহ ইসালাম ইব্রাহিম আলাহ ইসালাম আর শিয়া সম্প্রদায় তাদের ইমামদের নাম নামের সাথে বলে আলাইহ ইসালাম আলী আলাইহ ইসালাম হাসান আলাইহ ইসালাম হুসাইন আলাইহ ইসালাম জাইনুল আবেদিন আলাইহ ইসালাম মুসা কাজিম আলাইহ ইসালাম মোহাম্মদ বাকের আলাইহ ইসালাম মোহাম্মদ আল মাহাদি আলাইহ ইসালাম সবাই আলাইহ ইসালাম অর্থাৎ এদের সবাইকে তারা মাসুম মনে করে নিষ্পাপ মনে করে এলেমের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কিছু আকিদা আছে এলেমের ব্যাপারে সেই আকিদাটা হল যে এলেম শুধুমাত্র কোরআন এবং হাদিস থেকে আসে না এর বাহিরেও কিছু এলেম আছে সেই এলেমগুলো সিনা বসিনা অতিক্রম করে অর্থাৎ এই এলেমগুলো শুধু কিতাবের মধ্য থেকে পাওয়া যায় না কোরআন এবং হাদিসে এই এলেমগুলো সব পাওয়া যায় না এগুলো একজনের সিনা থেকে আরেকজনের সিনায় ট্রান্সফার হয় একজনের সিনা থেকে আরেকজনের সিনায় যায় তাহলে এই সিনার সাথে সিনা না মিলাইলে সিনার সাথে সিনা যদি না মিলে এলেম পাওয়া যায় না এজন্য জন্য শিয়াদের দৃষ্টিতে যে কোরআন এবং হাদিসের 
যত বড় আলেম হোক সে আলেম না যতক্ষণ না সে একজন ফিরের কাছে বায়াত নিয়ে তার সিনা বসিনা এলেম গ্রহণ না করবে এজন্য তারা সব সময় বলে যে অনেক বড় আলেম মাওলানা রুমি সেও কামেল হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সামসেতি ব্রিজির গোলামি না করে ওই সিনার আলেম গ্রহণ করে নাই অর্থাৎ শিয়াদের থেকে এই নীতিমালা আমাদের ভিতরেও ঢুকছে আমাদের দেশেও দেখবেন অসংখ্য মানুষ বিশ্বাস করে যে এলেম শুধু কোরআন হাদিসের মধ্যে না এলেম শুধু কিতাবের মধ্যে না এলেম সিনার সিনা থেকে সিনা সিনা বসিনা ফাঁস করে সিনা বসিনা অতিক্রম করে এটা শিয়াদের একটা গুরুত্বপূর্ণ আকিদা কারণ তারা যে নীতিমালাগুলো যে কথাগুলো বলে এটা কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই তো জিজ্ঞাসা করলে যে এটা কই পাইছেন কোথায় পাইলেন এই কথাটা কয় এটা তো কোরআন হাদিসে পাওয়া যাবে না এটা আমাদের হুজুরের সিনার মধ্যে আছে কালবের মধ্যে আছে আচ্ছা এখন আপনাদের হুজুর জানল কিভাবে আমাদের হুজুরের কাছে এলহাম আসে আমাদের হুজুরের কাশ্প খুলে গেছে আমাদের হুজুর এলমে লাদুর্নি প্রাপ্ত হয়েছে এইগুলা এই এলমে লাদুর্নি এলহাম কাশ্পের মাধ্যমে অনেক গায়বি এলেম লাভ করা এটা শিয়াদের একটা গুরুত্বপূর্ণ আকিদা একটা বিভ্রান্ত আকিদা তারা ইমামদের মজে যায় বিশ্বাস করে ইমামদের অলৌকিক কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করে এই জন্য তাদের বারোতম ইমাম যিনি তার নাম হল ইমাম মোহাম্মদ আল মাহাদি ইবনে হাসান আল আসকারি তিনি এই বারোতম ইমাম ছোটবেলায় গরত থেকে বের হয়ে গেছেন বের হয়ে যাওয়ার পরে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন গায়েব হয়ে গেছেন তিনি আর ফিরে আসেন নাই তিনি এখনো তাদের বিশ্বাস যে তিনি এখনো পৃথিবীতে আসেন এবং কেয়ামতের আগে ইমাম মাহাদি হিসাবে তাদের বারোতম ইমাম আবার আত্মপ্রকাশ করবেন বর্তমান সময় আমরা মাহাদি নিয়ে বেশি আলাপ আলোচনা চলতেছে সেই শিয়াদের আকিদা হল যে আর কেউ ইমাম মাহাদি হবে না তাদের বারোতম ইমাম যিনি সেই অনেক আগে দুশো ছাপ্পান্ন হিজড়িতে যিনি গায়েব হয়ে গেছেন তিনি আবার কেয়ামতের আগে ইমাম মাহাদি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবেন তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ আকিদা পোষণ করে আত্মাকিয়া তাকিয়া মানে আত্মরক্ষা করা অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বানিয়ে বলা দিনের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলা এটাকে তারা জায়জ বানায় নিছে এটা তাদের মারাত্মক একটা বিভ্রান্ত আকিদা তাকিয়ার আকিদা অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বানিয়ে বলা এই নীতিটা তাদের একটা বিভ্রান্ত আকিদা তারপরে তাহরিফুল কোরআন তারা মনে করে আমরা যে কোরআন তালাবাত করি যে কোরআন এখন আমরা পড়ি যে কোরআন আমরা প্রচার প্রসার করি এই কোরআন নবী সাল্লামের উপরে নাজিলকৃত কোরআন না নাউজুবিল্লাহ তারা বলে যে এই কোরআনের ভিতরে অনেক আয়াত ছিল যেগুলো আবু বকর ওমর ওসমান রাজি আল্লাহ তালহুম বিলুপ্ত করে দিছেন এ কোরআনের ভিতরে ছিল আলী রাজি আল্লাহ তালহুর খেলাপতের কথা আহলে বায়তের খেলাপতের কথা এই তিনজন সাহাবি আয়াতগুলো বাদ দিয়ে দিছেন নাহজুবিল্লাহ তারপরে কোরআনের অনেক সুরা বাদ দিছেন আবার অনেক সুরা তারা সংযুক্ত করছে এইভাবে তারা বিশ্বাস করে যে এই কোরআন বিকৃত কোরআন তারা বিশ্বাস করে তারা মন কেড়ে নিয়ে হাদিসদের অন্যতম অর্থাৎ তারা হাদিসকে অস্বীকার করে কারণ তারা মনে করে যে হাদিস তো বর্ণনা করছে সাহাবাই কেরাম আর এই সাহাবিরা নবী সাল্লা সাল্লামের মৃত্যুর পরে এরা অধিকাংশ সাহাবি মোরতাদ হয়ে গেছে সুতরাং এদের হাদিস গ্রহণ করা যাবে না নাউজুবিল্লাহ এই জন্য এরা মন কেড়ে নিয়ে হাদিস হাদিস অস্বীকার করে শুধুমাত্র কয়েকটা হাদিসকে তারা গ্রহণ করে এর বাহিরে সমস্ত হাদিসকে তারা অস্বীকার করে এদের গোপন মদদে এদের বিভিন্ন ফেরকার মদদে আজকে বাংলাদেশেও ভিতরে ভিতরে একটা সম্প্রদায় ঘরে উঠতেছে মন কেড়ে নিয়ে হাদিস আহলে কোরআনের নাম দিয়ে তারা নবী সাল্লা সাল্লামের হাদিসকে অস্বীকার করে এরকম একটা সম্প্রদায় শিয়াদের মদদে ভিতরে ভিতরে ঘরে উঠতেছে এরা হলো শিয়া এসনা আশারিয়া আরেকটা শিয়া হলো ইসমাইলিয়া বাতেলিয়া শিয়া এদের আকিদা হলো ইমাম বারো জন না ইমাম ষষ্ঠ ইমামের পরে সপ্তম ইমাম যিনি ছিলেন মুসা কাজেম এই মুসা কাজেমের জায়গা তারা বলে যে এখানে ইসমাইল ইমাম হওয়ার যোগ্য ছিল 
ইমাম ইসমাইল না হয়ে মুসা কাজিম হয়ে গেছে তখন ইসমাইলকে কেন্দ্র করে একটা সম্প্রদায় গড়ে উঠে এরা হলো ইসমাইল ইয়াশিয়া এরা হলো শিয়াদের মধ্যে সব ছাইতে বিভ্রান্ত এবং সব ছাইতে গোমরা এরা এদের মূল আকিদা হলো দুটা ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত একটা ওলোহিয়ত আর একটা বাতে নিয়াত এই দুটা হলো এদের মৌলিক বিষয় একটা হলো ওলোহিয়ত ওলোহিয়ত মানে এরাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের ভিতরে ঢুকে যায় মানুষ আল্লাহর ভিতরে ঢুকে যায় এই আকিদার মূল আবিষ্কারক হলো এরা এই ইসমাইল ইয়াশিয়া যেটা ওই যে মনসুর হাল্লাদের কাহিনী আমরা শুনি যে একদিন মনসুর আল্লাহ আল্লাহর বাড়ি চলে গেছে আর একদিন আল্লাহ মনসুর হাল্লাদের বাড়িতে চলে আসছে রাউজুবিল্লাহ মনসুর হাল্লা ভিতরে আল্লাহ ঢুকে গেছে এরকম যে অলৌকিক অদ্ভুত যে কথাগুলো আমরা শুনে থাকি কুফরি কথাগুলো শেরকি কথাগুলো এগুলোর মূল আবিষ্কারক এই ইসমাইল ইয়াশিয়ারা এবং তারা বাতে নিয়ে আঁকিদায় বিশ্বাসী আমাদের দেশে দেখবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ বলে যে এলেম দুই রকমের কিছু জাহেরি কিছু বাতে নি বাতে নি এলেম কিতাবের মধ্যে থাকে না বাতে নি এলেম কিতাবের বাহিরে থাকে কয় কোরআনের অর্থ দুই রকমের একটা জাহেরি অর্থ একটা বাতে নি অর্থ এই জন্য এই বাতেনির কথা বলে তারা কোরআনে কারিমের বিকৃত অর্থ করে বিকৃত ব্যাখ্যা করে বিকৃত তাফসির করে এই বাতে নিয়তের আবিষ্কার হল আবিষ্কারক হলো ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় তৃতীয় শিয়াদের আরেকটি গ্রুপ আছে আর শিয়া আর জায়েদিয়া শিয়া জায়েদিয়াটা তারা জয়নুল আবেদিন রাহমাহুল্লাহর ছেলে ইমাম জায়েদ ইমাম জায়েদ রাহমাহুল্লাহ তিনি অনেক বড় আলেম ছিলেন তিনি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের সাথে তার গভীর ভালো সম্পর্ক ছিল তিনি তাকে কেন্দ্র করে শিয়াদের আবার আরেকটা শাখা জায়েদিয়া শিয়া হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে জায়েদিয়া শিয়াদের আবার কিছু আকিদাগত পার্থক্য রয়েছে তবে তিন ধরনের শিয়াদের মধ্যে ভালো আকিদা পরিশুদ্ধ তুলনামূলক ভালো আকিদা হলো এই জায়েদিয়া সম্প্রদায়ের তবে এরা পাতেমার দি আল্লাহ হার অলৌকিকত্বে এই সম্প্রদায়টা বিশ্বাসী তবে তারা আবু বকর ওমর রাদি আল্লাহ তালহমাকে লানত করে না তারা আবু বকর ওমর রাদি আল্লাহ তালহকে সম্মান করে আর তারা তাকিয়া তারপরে ওই যে মাসুম নিষ্পাপ এ সমস্ত আকিদা এরা বিশ্বাস করে না তবে এদের আকিদার ভিতরেও অনেকগুলো বাতিল বিভ্রান্ত আকিদা এই যায় দিয়ে শিয়াদের মধ্যেও রয়েছে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এদের আকিদাগুলোর উপরে আহলু সুন্নাল জামায়াতের ওলামা ইকরাম যুগে যুগে বিশাল বিশাল বই পুস্তক রচনা করেছেন আমরা সংক্ষেপে কয়েকটা পয়েন্ট শুধু বললাম যেই রোগগুলো আমাদের সুন্নিদের ভিতরে পর্যায়ক্রমে সংক্রমিত হচ্ছে এবং এগুলো প্রতিনিয়ত আমরা যারা আমরা সুন্নি দাবি করি আহলু সুন্নত দাবি করি তাদের ভিতরেই এই আকিদাগুলো এই বিভ্রান্ত নীতিগুলো আমাদের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এই জন্য এই ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক থাকা দরকার যে শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদাগুলো কোনো অবস্থায় যেন আমাদের আকিদার ভিতরে ঢুকতে না পারে আমাদের সহি আকিদার ভিতরে যাতে এই বাতিল আকিদা বিভ্রান্ত আকিদা দলাল আকিদা আমাদের ভিতরে যাতে ঢুকতে না পারে এই জন্য এদের এই আকিদাগুলো অনেকগুলো আকিদা কুফরি পর্যায়ের আকিদা অনেকগুলো আকিদা সিরিকি পর্যায়ের আকিদা এবং অনেক ওলামাই ক্রাম এ সমস্ত আকিদায় বিশ্বাসীদেরকে কাফেরও বলেছেন কারণ তাদের আকিদাগুলো কুফরি আকিদা সিরকি আকিদা এই জন্য আমার ভাই ও বোনেরা আমাদেরকে এই আকিদাগুলো জেনে সতর্ক থাকা উচিত দ্বিতীয় যে বিষয়টা আমরা বলবো সেটা হলো কাদিয়ানি সম্প্রদায় কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের যিনি আবিষ্কারক যিনি এটার উদ্ভাবক তিনি এই উপমহাদেশের এই একজন ব্যক্তি তিনি ছিলেন গোলাম আহমদ কাদিয়ানি এই সম্প্রদায় নিজেদেরকে কাদিয়ানি হিসাবে পরিচয় দেন না তারা নিজেদেরকে আহমদিয়া মুসলিম জামাত হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকে এই জন্য তারা সব জায়গায় মসজিদ বানায় বিভিন্ন ফ্যাশনালয় বানায় বানায় সেখানে পরিচিতি দেয় আহমদিয়া মুসলিম জামাত আর এরা সবচেয়ে বিভ্রান্তটা করে এরা কালেমা লিখে রাখে বড় করে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ এবং তারা মানুষকে বুঝায় যে দেখো আমরা তো মোহাম্মদুর রসুল্লাহর আমরা খত্ম নবুয়তে বিশ্বাসী আমরা মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে আমরা শেষ নবী মনে করি কিন্তু তা আমাদের বিরুদ্ধে যে কথাগুলো বলা হয় এগুলো আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয় এই জাতীয় কথা বুঝাইয়ে সাধারণ মানুষকে বর্তমানে তারা বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে এদের সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু জানা দরকার এই আহমদিয়া মুসলিম জামাত বা কাদিয়ানি ফেরকা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নামে যে ব্যক্তি তিনি আঠারোশো চল্লিশ সালে তিনি পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার বাবা এক বড় জমিদার ছিলেন মির্জা গোলাম মুর্তজা সেই মির্জা গোলাম মুর্তজার এই জমিদার পরিবারে গোলাম আহমদ নামে এই সন্তান জন্মগ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে ইংরেজি উর্দু ফার্সি বিভিন্ন ভাষায় কিছু শিক্ষা লাভ করে কিন্তু কোনো মাদ্রাসা বা কোনো বড় ওলামা ইকরামের কাছ থেকে তেমন বড় ধরনের কোনো প্রসিদ্ধ আলেমের কাছ থেকে কোনো এলেম শিখেছেন বা আলেমদের সহবতে ছিলেন এই রকম কোনো তথ্য ঐতিহাসিকভাবে পাওয়া যায় না এই ব্যক্তিটাই হঠাৎ করে এক সময় দাবি করে উঠল যে আমি মোজাদ্দিদ যে আমি সংস্কারক আমি তাজদিদ করতে চাই আমি মুসলমানদের আকিদা মুসলমানদের চিন্তা চেতনা এগুলোর মধ্যে আমি একটা সংস্কার আনতে চাই প্রথম তার পরিচিতি লাভ করে প্রথম তার দাবি সে একজন মোজাদ্দিদ মোজাদ্দিদের কিছুদিন পরে তিনি দাবি করে বসলেন যে আমি এমন মোজাদ্দিদ যেই মোজাদ্দিদ হল নবী সাল্লাহ ইসলাম যেই মাসিহের কথা বলছেন যেই মাহাদির কথা বলছেন আমি সেই মাহাদি আমি যেমন ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম তিনি মাহাদির কথা বলে গেছেন মুসা আলাইহিসাল্লাম মাহাদির কথা বলছেন মুসা আলাইহিসাল্লামের মাহাদি হইল সেই মাসি ইসাইবনে মারিয়াম আলাইহিমাসাল্লাম ঠিক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের মাহাদি হইলাম আমি গোলাম আহমদ নাহজুবিল্লাহ তিনি প্রথম দাবি মোজাদ্দেদ মোজাদ্দেদ থেকে কিছুদিন পরে তার দাবি তিনি ইমাম মাহাদি ইমাম মাহাদির কিছুদিন পরে তার দাবি তিনি ইসাইবনে মারিয়ামের মতো তিনি মাসিফ অর্থাৎ তিনি বললেন ইসা আলাই ইসলাম পৃথিবীতে আর আসবেন না যিনি মাহাদি তিনি হবেন মাসি সুতরাং আমি মাহাদি আমি মাসি তাহলে তার প্রথম দাবি মোজাদ্দেদ দ্বিতীয় দাবি তিনি ইমাম মাহাদি তৃতীয় দাবি তিনি ইসাইবনে মারিয়াম যে মাসিহের কথা আমরা বিশ্বাস করি তিনি সে মাসিহে মাহুত অর্থাৎ প্রতিশ্রুত সে মাসি চতুর্থ দাবি তিনি জিল্লি নবী মানে তিনি সরাসরি নবী প্রথম এই কথা বলেন নাই প্রথম তিনি বললেন যে আমি জিল্লি নবী জিল্লি নবী মানে আমি নবীর ছায়া আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আমি ছায়া ছায়া নবী মানে নবী সাল্লাহ সাল্লামের নবুয়ত সরাসরি ফতম নবুয়ত শেষ তবে নবী নবীর আগমন শেষ তবে নবীর ছায়া আগমন করতে পারে আমি নবীর ছায়া আমি জিল্লি নবী প্রথম তার দাবি এটা এরপরে সে বলল যে যিনি জিল্লি নবী হবেন মানে একই ব্যক্তি মুজাদ্দিদ একই ব্যক্তি মাহাদি একই ব্যক্তি মাসি একই ব্যক্তি জিল্লি নবী এই বিভিন্ন বিশাল বিশাল পদবী সব একত্রিত করে তার সর্বশেষ দাবি যে তার কাছেও ওহি আসতে পারে যে যিনি এত কিছুর অধিকারী যিনি মাসি যিনি মাহাদি যিনি জিল্লি নবী যিনি মুজাদ্দেদ তো এইরকম একজন ব্যক্তির কাছেও ওহির আগমন আসা সম্ভব এবং আমার কাছেও ওহি আসে নাহজুবিল্লাহ এইভাবে সে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে মানে এই এক দাবির পরে আরেক দাবি এক দাবির পরে এক দাবি পরিবর্তন করতে করতে এক সময় গিয়ে সর্বশেষ সে নিজেকে সরাসরি নবী হিসাবেই দাবি করে বসে সর্বশেষ সরাসরি ডাইরেক্ট নবী বলে নাই যে আমি শেষ নবী বা আমার পরে আর নবী আসবে না বা আমি খাতামন নবী এরকম বলে নাই মানে বিভিন্নভাবে কায়দা কানুন করে বিভিন্ন কিছু বুঝাই বুঝাই সর্বশেষ বলে যে নবী সাল্লাহ ইসলামের কাছে যেমন ওহি আসে আমার কাছে ওহি আসে নবী সাল্লাহ ইসলাম যেমন মানুষকে সংস্কার করেছেন হেদায়তের দিকে ডেকেছেন আমি আবার মুসলিম উম্মাকে সংস্কার করতেছি আমি আবার তাজদিদ করতেছি আমি মাসি আমি মাহাদি এইভাবে বিভিন্ন দাবি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তৎকালীন তার সময়কার বড় বড় ওলামায় কেরাম তার সাথে এই সকল বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা অনেক বাহাস অনেক মনা যারা হয়েছিল সর্বশেষ উনিশশো সালে 
এই উপমহাদেশে আহলে হাদিসের বিখ্যাত একজন আলেম মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসারি সানাউল্লাহ অমৃতসারি রাহমাহুল্লাহ তার সাথে মোবাহলা হয় এই গোলা মাহমুদ কাদিয়ানির অর্থাৎ এই উপমহাদেশে এই কাদিয়ানি মতবাদের বিরুদ্ধে আহলে হাদিসের ওলামাই কারাম শক্ত ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং আহলে হাদিসের ওলামাই কারাম এই দেশে যত বাতিল ফেরকার আগমন ঘটেছে যুগে যুগে সমস্ত বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে তারা সচ্ছার ছিলেন তারা বই লিখেছেন বক্তৃতা দিয়েছেন আলোচনা করেছেন বিভিন্নভাবে সমস্ত বাতিল ফেরকা বাতিল আকিদার বিরুদ্ধে তারা যুগে যুগে সচ্ছার ছিলেন তখন এই কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধেও এই উপমহাদেশে সবচাইতে বেশি সচ্ছার ছিলেন আহলে হাদিসের ওলামাই কারাম তার সাথে উনিশশো আট সালে মোবাহলা হয় এই মোবাহালার এক সপ্তাহের মধ্যে এই মির্জা গোলা মাহমুদ কাদিয়ানি কলেরায় আক্রান্ত হয় কলেরায় আক্রান্ত হয়ে শেষে টয়লেটে গিয়ে এই মলমূত্রের মধ্যে পড়ে এই মির্জা গোলা মাহমুদ কাদিয়ানি মারা যায় সে মারা গেছে বিদায় নিয়ে গেছে কিন্তু তার রেখে যাওয়া যে বিষাক্ত আকিদাগুলো যে বিভ্রান্ত আকিদাগুলো রেখে গেছে এইগুলোর অনুসারী বর্তমানে অমুসলিম দেশ থেকে প্রচার প্রসার হয় অর্থাৎ এটার মেইন অফিস হল লন্ডনে এটার মেইন অফিস আমেরিকা এবং সেখান থেকে এটা পরিচালনা করা হয় অর্থাৎ আমাদের ইমান আকিদার ভিতরে এই বিষগুলো ঢোকানোর জন্য বিভিন্ন দিক থেকে সেখান থেকে চেষ্টা চালানো হয় আর ভিতরে ভিতরে এগুলো বাংলাদেশে প্রচার প্রসার করা হয় এর মধ্যে একটা হলো যে খতম নবুয়তের বিষয় যে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম শেষ নবী না নবী সাল্লামের নবুয়ত শেষ না খাতাম নবীনের বিভিন্ন ধরনের বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে মানুষের সামনে বিভিন্ন ধরনের বই বিতরণ করা হয় তারপরে মানে এরকম বিভিন্ন ফেতনা সৃষ্টি করে বিভিন্ন নতুন নতুন ইসলামী নাম দিয়ে সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে বিভিন্ন রকমের বই রচনা করা হয়েছে এই বইগুলো সরল মানা মুসলিমদেরকে হাতে তুলে দেওয়া হয় আর সেখানে বলা আছে যে মাহাদি যিনি হবেন তিনি মাসি হবেন মাসি আর মাহাদি একই ব্যক্তি আর যিনি মাসি মাহাদি হবেন তার কাছে ওহি আসবে তিনি ওহির বাহিরে না এইভাবে বিভিন্ন এই খতম নবুয়তার ব্যাপারে ওহির ব্যাপারে মাহাদির ব্যাপারে মাসিহের ব্যাপারে এরপরে তাদের আরও কিছু বিভ্রান্ত আকিদা আছে তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী মানে এখানে অনেক মুশ্রিকদের বিভিন্ন বিভ্রান্ত আকিদাও তারা ইসলামের মধ্যে নিয়ে এসেছে তারা এই উপমহাদেশের রামচন্দ্র কৃষ্ণ বুদ্ধ তারপরে নানক এদেরকে এক একজন নবী হিসাবে তারা বিশ্বাস করে তারা বিভিন্ন বইতে লিখেছে যে এরা এক একজন আল্লাহর নবী ছিল এইভাবে এই বিভ্রান্ত বইগুলো প্রচার প্রসার করে আমাদের মুসলিমদের আকিদা বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তবে সবচেয়ে ভয়ানক হল যে কিছু সম্প্রদায় আছে তারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে না যেমন বাহাই সম্প্রদায় বাহাই সম্প্রদায়ও বাংলাদেশে কাজ করে তারা বাংলাদেশে দাওয়াতে কাজ করে বাহাই সম্প্রদায় তারা বাহাউল্লাহর অনুসারে ইরানের বাহাউল্লাহর অনুসারে তবে তারা সরাসরি বলে যে আমরা মুসলিম না আমরা বাহাই ধর্মে বিশ্বাসী আমরা আলাদা আরেকটা ধর্মে বিশ্বাসী কিন্তু কাদিয়ানিদের সমস্যাটা হলো তারা নিজেদেরকে অন্য ধর্মাবলম্বী এটা মনে করে না তারা নতুন নতুন বিভিন্ন বিভ্রান্ত কর বিষয় বিভিন্ন ইমান বিনষ্টকারী আকিদা মানুষের মধ্যে প্রচার প্রসার করে কিন্তু নিজেদেরকে তারা অমুসলিম বলে না বা আমরা কাদিয়ানি ধর্মের অনুসারে বা অন্য ধর্মের অনুসারে এটা বলে না বলে যে আমরা আহমদিয়া মুসলিম জামাত আমরা মুসলিম আমরা লা ইলাহাল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বিশ্বাসী এই কথাটা বলে মানুষের ভিতরে এই আকিদাগুলো তারা ঢুকানোর চেষ্টা করে এই জন্য মুসলিম উম্মার জন্য এরা মারাত্মক এক ক্ষতিকর এবং ইমান আকিদা বিনষ্টকারী একটা বাতিল ফেরকা সম্মানিত ভাই ও বোনেরা তো আমরা বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী এবং বিশেষ করে আমাদের এই বাংলাদেশে এই দুটি বাতিল ফেরকার বিভিন্ন ধরনের অপতৎপরতা আমাদের এই বাংলাদেশে চলতেছে এই জন্য আমাদেরকে এই দুটি ফেরকার আকিদাগুলো সম্পর্কে এই দুটি সর দুটি ফেরকার 
বাতিলতা সম্পর্কে আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং এদের আকিদা থেকে জনগণকে সচেতন করতে হবে আর কাদিয়ানিদের ব্যাপারে এই দেশের এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত ওলামায় কেরাম এদের মতবাদকে কুফরি মতবাদ এবং এদেরকে অমুসলিম হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমস্ত ওলামায় কেরাম কাবার ইমাম থেকে শুরু করে মদিনার ওলামায় কেরাম থেকে শুরু করে সবাই তাদেরকে অমুসলিম হিসাবে ফতোয়া দিয়েছেন ঘোষণা দিয়েছেন এজন্য আমাদের দেশেও দাবি উঠেছে দীর্ঘ সময় ধরে যে এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হোক এরা মুসলিমের পরিচয় দিয়ে অমুসলিম আকিদা শিরকি কুফরি আকিদার প্রচার প্রসার করতেছে এজন্য আমরা এই কাদিয়ানি মতবাদের আকিদার স্বরূপ কাদিয়ানি মতবাদের আকিদাগুলো ভালো করে জানা দরকার বোঝা দরকার এবং যুগে যুগে আহলে হাদিসের ওলামাই কেরাম এ সকল বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে যেভাবে সচ্চার ছিলেন আমাদেরকেও সেভাবে সচ্চার হওয়া উচিত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বিশুদ্ধ আকিদা বিশুদ্ধ মানহাজের অধিকারী হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান আমাদের সবাইকে বিভিন্ন ধরনের কুফরি শিরকি এবং বেদাতি বিভিন্ন আকিদা থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিম এবং সহি হাদিসের অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই তাবলিগি ইস্তেমাকে কবুল মঞ্জুর করে নিন এই তাবলিগি ইস্তেমার মাধ্যমে এই বাংলার জনগণকে শিরিক এবং বেদাত সম্পর্কে সচেতন করার তাওহিদ এবং সুন্নত সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি সঠিক জ্ঞান অর্জন করার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন সুবহান আল্লাহিকা আসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্তা আস্তাফের কাবাত